ఈ పథకాలకు రాష్ట్రం నుంచి వచ్చేటటువంటి రాబడుతూనే పెట్టారా లేదంటే మీరు కూడా మళ్ళీ అప్పులు తీసుకొచ్చి పెట్టారా గత ప్రభుత్వం లాగా మీరు కూడా అప్పులు తీసుకొచ్చే పెట్టారా ఈ పథకాలకు సంబంధించి ఒక స్టేజ్కి వచ్చే వరకు కొన్ని వాటికి కొన్ని అప్పులు తేవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు కాదు నేను చెప్తున్నా కదా ఇప్పుడు సడన్గా ఈ అప్పులు ఉండే దాంట్లో ఒకే దాంట్లో నువ్వు దీంట్లో ఇన్కమ్ సోర్స్ చూపించండి ఒక ఇరవై ఏళ్ళు అయినా తక్కువ వస్తుంది ఈయన వడ్డీలు కట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిండే వడ్డీలకి దాన్ని రెగ్యులర్ పేమెంట్ చేస్తూ మనం డెవలప్మెంట్ దిశగా పోవాలంటే మనం ఇంకా ఇంకో వందేళ్ళు అనేది డెవలప్ చేయలేము ఈయన వడ్డీలకే అయిపోతాం మన స్టేట్ అమ్మేస్తాడు అంతే కాబట్టి డెఫినెట్గా కొద్దో గొప్ప తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తీసుకొచ్చి మామూలుగా ఏమంటే అప్పులు తెచ్చినప్పుడు మీరు ఎక్కడైతే రాబడి వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక ఏదో పెట్టినారు మీరు ఒకటే ఇల్లు కట్టుకుంటే నీకు బర్డన్ నువ్వు దాన్ని నీకు ఇచ్చే రెంట్లో నువ్వు కట్టి దాంతో తీరిపోతుంటే నీకు బర్డన్ కాదు ఆ ఖర్చును దీంట్లో పెడుతున్నావు నాకు ఇల్లు అది అవుతుంది నువ్వు అప్పు తెచ్చి అది తెచ్చేదానికంటే ఇరవై నువ్వు పది లక్షలు నీకు లోన్ ఇస్తారు నువ్వు ఇచ్చేది ఏదో ఐదు లక్షలు వాటికి ఏదో ఉంటారు మామూలుగా వాటిని ఇవ్వాలంటే దీంట్లో ఇంకా ఎక్కువైతుంది అప్పుడు నీ జీవితాంతం నువ్వు ఖర్చు పడాల్సి వస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకు ముందు రాజశేఖర రెడ్డి అని ఉన్నప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనకి అధికారంలోకి వచ్చేటప్పుడు నూరు రూపాయలు మన ఆస్తిలో ఆస్తి అప్పులు ఉన్నాయి నూట పదహారు నూట పద్దెనిమిది రూపాయలు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు మా ఆస్తులు ఉన్నాయి అప్పులు ఆస్తులు ఆస్తులు ఎక్కువ ఉండాల అప్పులు తక్కువ ఉండాలి అన్నప్పుడు దానికి తగినట్లు రెవెన్యూ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అది అది ఆ ఇంటెలిజెన్సీ ఉండాల ఇప్పుడు ఆ ఇంటెలిజెన్సీ లేకోకుండా ఊరికే విపరీతంగా మీరు అప్పు తెచ్చి తాగే కింద లాడేకి పెడితే రేపు పొద్దున్న మీ 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 ఇంట్లో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమి చెప్పండి దాన్ని అప్పులు కట్టడానికే మీ ఇల్లు ఉన్నది కూడా అమ్మాల్సి వస్తుంది మరి రెవెన్యూ వచ్చే ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా దాన్ని కూడా నిషేధించింది కదా మరి ఇంకా రెవెన్యూ ఎట్లకి వెళ్ళి వస్తున్నట్టు ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దా వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు తిడిపోతే వాళ్ళు మళ్ళా దాని మీద దేని మీద పెట్టాలా ఆ మందులకు ఇంకోటో ఇంకోటో ఖర్చు పెట్టాలా పేదోడు పేదోడు మిడిల్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండదు వాళ్ళ కుటుంబము రోడ్డును పడే పరిస్థితి ఎప్పుడు మద్యమే మన ఇన్కమ్ సోర్స్ అనుకుంటే ఒక పక్క మద్యపాన నిషేధం మనం మద్యం తాగద్దని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాం సిగరెట్ తాగితే హానికరం హెల్త్ కానీ ఇస్తాం అగైన్ మళ్ళీ మనం దాన్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాం ఇదాగి ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు యుగాలు మనం మారాలి చెప్పండి తాగుడే అని వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతే ఇప్పుడు చాలామంది కుటుంబాలు బాగున్నాయంటే వాడు పని చేస్తాడు ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉన్నారంటే ప్రొడక్టివిటీ ఆటోమేటిక్గా పల్లెటూరులో వాళ్ళు లేబర్ మనీ పోతాడు లేబర్ మనీ పోతాడు అంటే ఇన్కమ్ ఇంటికి పెరుగుతుంది సోర్సు ప్లస్ ఇక్కడ రైతుకు ఇంకోరుకు ఇంకోరుకు కూడా ఇమ్మీడియట్గా పని అవుతుంది ఇవన్నీ వాళ్ళతో డబ్బులు వచ్చాయంటే ఆటోమేటిక్గా మార్కెటింగ్ పెరుగుతుంది అంటే వాడు కొనగల శక్తి పెరిగింది అన్నప్పుడు వాళ్ళు మార్కెటింగ్ నీతో డబ్బులు వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నాయంటే నేను సంపాదించుకోగలంటే వెయ్యి ఖర్చు పెట్టగలరు మీకు ఆ వెయ్యి ఇంక ఇంతకంటే నాకు సోర్స్ లేదన్నప్పుడు దాంట్లోనే మీరు చూసుకొని పోవాలా తాగే అయిన పోతే ఇంకా ఉపాసాలు ఉండాలా బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ పెరిగితే ఇంకా ట్యాక్స్ పెరుగుతాయి కదా మనకి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇసుక లాస్ట్ టైం ఉన్నప్పుడు ఊరికే ఉచిత ఇది అని అది తెలుగుదేశం సారీ ఉచిత ఇసుక ఏదో చెప్పినారు మన ప్రాజెక్టుల్లో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు మిగిలిన రోడ్స్ కానీ డెవలప్మెంట్స్లో ఆ ఇసుక వాల్యూ వర్త్ ఎంత అవుతుంది కూడా దాంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎస్టిమేషన్ చేశారు కానీ వాటికి మనం డబ్బులు వేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా నువ్వు ఇసుక ఫ్రీ అన్నప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళి దాంట్లో ఆ ఇసుక కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ప్రాజెక్ట్స్లో నువ్వు ఫ్రీ అన్నప్పుడు అది తీసేయాలి కదా తీసేసి లేకోకుండా నువ్వు ప్రాజెక్ట్ ఎంత అవుతుందో రిపోర్ట్ పెట్టాలా అట్లా నువ్వు ఇన్కమ్ సోర్స్ నువ్వు ఆ ఇసుక పేరుతో దానికి డబ్బులు బయట ప్రజలకి ఏం లేదని చెప్పినావు నువ్వేమో ఆ డబ్బులు తీసుకున్నావు ఈరోజు చాలా ప్రాంతాల్లో ఆయన ఎవరు చింత చింత వలపూడే ప్రభాకర్ ఆయన ఎవరు ఎంఆర్ఓ గారిని కొట్టింది అదే కదా తహసీల్దార్ గారిని మరి ఇట్లా మా ఎమ్మెల్యే అక్కడ ఈస్టో వెస్టో అనుకుంటా ఎమ్మెల్యే వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేని కూడా దాడి చేసి ఇది చాలా ప్రాంతాల్లో ఇతర ప్రాంతాలకు ఇతర స్టేట్లకు అమ్మడం పూర్తిగా దూ చేయడం ఆ డబ్బులు కొంతమంది చేతుల్లో మిగులుతున్నాయి అది కాకుండా ఆదాయం కూడా కొద్దో గొప్ప ఇప్పుడు ప్రజలకి ఇది చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలు కూడా బాధ్యతంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇన్కమ్ సోర్స్ గవర్నమెంట్కే రావాలనే
అట్లా కూడా కొంచెం కవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు కూడా ఇది మద్యంలో నాకు ఇన్కమ్ తగ్గినట్టు అనిపించదు ఎందుకంటే రేట్లు విపరీతంగా పెంచుతాను ముందే చెప్పినాడు నువ్వు పది రూపాయలు ఉంటే తాగుతావు నూట యాభై రూపాయలు ఉంటే తాగలేవు కదా ఎవడో డబ్బు ఉన్నోడే లగ్జరీస్ ఉన్నోడే తాగుతాడు అప్పుడు ఆ ఇన్కమ్ ఆడు కవర్ అయినట్లే కదా మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి తాగి పది మంది తాగితే వంద అవుతుంది వీళ్ళు ఆ రేట్లు మొదటే చెప్పినాడు నేను ముట్టుకుంటే షాక్ కొట్టాలనే అట్లా రేట్లు పెంచుతానని ఆయన చెప్పుకుంటు లేదు కదా పెంచారా ఇప్పుడు పెంచారు అవి నేను నాకు అలవాటు లేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు అవి మీ లీడర్ కదా సార్ మీకు తెలుసు ఎవరైనా మేము అలవాటు ఉంటే వండు ఉంటాయి నాకు అవి లేవు కాబట్టి రేట్లు ఎంత ఉన్నాయో పెంచుతారని చెప్పారు రేట్లు బాగా పెరిగినాయి సార్ అని చెప్పి మీ కోసం భవిత్ శ్రీ మీడియా హౌస్ నుంచి సరికొత్త న్యూస్ వెబ్సైట్ పొలిటికల్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్ స్పోర్ట్స్ న్యూస్ బిజినెస్ న్యూస్ ఇంకా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు విశ్లేషణలు ఇవన్నీ కేవలం ఒకే ఒక క్లిక్ తో ప్లీజ్ విజిట్ స్పాట్ న్యూస్ ఛానల్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ హై యోస్ మన స్పాట్ న్యూస్ ఇప్పుడు షేర్ చాట్ డైరీ హండ్ యాప్స్ లో కూడా ఉంది అలా ఉండే ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోద్దు